ஐநாவில் எங்களுக்கு ஈழத்தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு நியாயம் கேட்டுக் கொண்டிருந்த மத்தியூலி அவர்களை பலவந்தமாக ஐநா அலுவலகம் வெளியேற்றியதை கண்டித்து அவரை மீளவும் அந்த ஐநா அலுவலகத்தில் ஊடகவியலாளர் பிரிவிற்குள் உள்ளீர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்குடனும் இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது உலகின் மொத்த வியாபாரிகளாக செயற்பட்ட சில நாடுகளுடன் சில்லறை வியாபாரிகளாக செயற்பட்ட எங்களுடைய சில தலைமைத்துவ தமிழ் தலைமைத்துவத்தல் கூட எங்களுடைய எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை மூடி மறைத்து உண்மைக்கு புறம்பாக இன்றும் ஏதோ ஐநாவில் பேசிக்கொண்டிருப்பதாக தகவல் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் தனி மனிதனாக மத்தியூலி அவர்கள் ஒரு அமெரிக்கராக இருந்து கொண்டும் ஒரு வெள்ளைக்காரனாக இருந்து கொண்டும் கூட அநியாயங்களை கண்டு தட்டி கேட்ட ஒரு மனிதனாக எங்களுடைய வெள்ளைக்கொடி விவகாரத்தில் ஐநாவினுடைய அசம்பந்த போக்குகளுக்கு எதிராகவும் எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த கொடுமைகளுக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்பதை கேள்வி கேட்டது நூடாக எங்களுடைய இந்த போர் நடைபெற்று இந்த பெரிய ஒரு கொடிய அனர்த்தம் நடந்த போது இந்த இனஅழிப்பு நடந்த போது அமெரிக்கா உட்பட ஐநாவும் சேர்ந்து பல மர மறைப்புகளை செய்ய முற்பட்ட போது அந்த தகவல்களை அந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலேயே வலிக்கு கொண்டு வந்த ஒரு உன்னதமான மனிதராக எங்களுடைய நண்பனாக நாங்கள் மத்தியொலியை பார்க்கின்றோம் ஒரு சர்வதேச ஊடகவியலாளராக ஒரு நெத்திக்கு நேரே அந்த கேள்விகளை கேட்டு ஐநாவினுடைய அந்த போலி முகத்திரியை கிழித்தறிந்த அந்த மனிதன் வேண்டுமென்றே வெளியேற்றப்பட்டது ஒரு மிக மோசமான முறையில் வெளியேற்றப்பட்டதை கண்டித்து நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் உலகின் ஊடகங்களுக்கு ஒரு சுதந்திர மனித அளித்திருப்பதாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற ஐநாவே இந்த மனித உரிமையை பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஐநாவே மனித உரிமை மீறலை செய்திருக்கின்றது என்பதை இந்த மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் முகமாகவும் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்தே வெள்ளைக்கொடி விவகாரம் ஆகட்டும் அதன் பிற்பாடு பாங்கி மோனுடைய விஜய் நம்பியாருடைய எங்களுடைய சவேந்திர சில்வா அவர்களுடைய அந்த நியமனங்களை கூட ரத்து செய்வதற்கான பல கேள்விகளை ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் முன்னிலையில் கேள்வி கேட்டு அந்த அவர்களுடைய நியமனங்களை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தியவர் பாலித ஹோகன் என்ன செய்தார் என்பதையும் உலகத்திற்கு வெளிக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு நடுநிலையான ஒரு ஊடக போராளி எனவே அந்த அவருடைய அந்த இந்த அத்துமீறிய ஒரு அடாத்தான ஐநாவினுடைய செயலை கண்டித்து அவருக்கு ஆதரவாக மத்தியொலியை மீண்டும் அந்த ஊடகவியலாளர் அந்த பிரிவிற்குள் ஐநாவிற்குள் உள்ளீர்க்க வேண்டும் அதன் ஊடாக எங்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் அநீதி நடக்கின்ற போது துவண்டழுகின்ற நீதி கேட்கின்ற மனிதரை அங்கு மீண்டும் நியமிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டு இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம்
இலங்கை தீவிலே நடைபெற்ற இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போரின் பின்னர் தமிழ் இனத்துக்கு ஏற்பட்ட நட தமிழ் மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்களுக்கு நீதி தொட நீதி கோரி நாங்கள் நடத்தி வருகின்ற நீண்ட நெடும் பயணத்திலே ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் திரு ஹுசைன் அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்தும் எந்த விதமான கருத்தையும் தன்னுடைய அறிக்கையிலே ஆரம்ப நிகழ்விலே நிகழ்த்தாததையும் இதை போல பல விடயங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகளிலே பாரபட்சம் காட்டப்படுவது போல இன்ன சிட்டி பிரஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊடகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய மத்தியூர் ருசல் லீ அவர்கள் சம்பந்தமாக அவரை அந்த அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்படுகின்ற முயற்சி அவருக்கு எதிரான பயமுறுத்தல்களுக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயலாளர் நாயகம் திரு பேன்கிமோன் அவர்களை கோருகின்ற இந்த மகஜரை அவர்களுக்கான வேண்டுகோளை ஒரு கவன ஈர்ப்பை இன்றைய தினம் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் திருமதி அனந்தி சசன் தலைமையிலே நடத்தப்பட்டது இதிலே பல பல இடங்களிலிருந்தும் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி போன்ற இடங்களிலிருந்து ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே எங்களுடைய மக்கள் நீதி கோரி நடத்துகின்ற இந்த பயணத்திலே குறிப்பாக ஊடகத்துறையினுடைய பங்களிப்பை அல்லது அவர்கள் கேள்வி கேட்கின்ற நிகழ்விலிருந்து அப்புறப்படுத்தி இந்த பிரச்சனையை மெல்ல மெல்ல சாகடிக்க எடுக்கின்ற முயற்சியா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருந்திருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய மக்களுக்காக நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் வரை எங்களுடைய இந்த பிரச்சனைகளுக்கு போர்க்குற்றங்களுக்கு இனப்படுகொலைகளுக்கு நீதி கோருகின்ற பயணம் தொடரும் அது நிச்சயமாக இந்த ஆண்டிலே நாங்கள் ஜெனிவாவிலே கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் பெ பெரிய அளவிலே நாங்கள் ஐநாவினுடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதத்திலே பொதுமக்களை திரட்டி போராட்டங்களை மேற்கொள்வோம் நன்றி